Pri sušilnih strojih imamo tor dve funkcije. Ena je seveda, da poganijo ventilator in druga je, da poganija boben. Boben je pri sušilcih seveda ogromen. Temu primerno je tudi jermen, kar jermen jurina, kako bi rekel, ogromen je. No, pri motorju, da je ta jermen bolj stabilen, da ne opleta samintja, obstaja takle kolešček. Temu sreče napenjevalec jermena po domače španer. Je tudi take oblike, da potem res jermen ne podrsi, a s časom se ta kolišček obrabi, jermen začne vlečiti na eno stran, stroj začne ružiti komarija, včasih tudi zato jermen, se pravi skratka. Long story short, danes vam pokažem, kak tale kolišček zamenjamo. Pred po pravilom vsake mašince potegnemo kabli iz električe na peljave. Prvo, da dobimo to servisno stran dol, iz sušilca lahko imate takve vrstni red. Prvo se vzame ven posoda kondenza. Tule noter sta dva vijaka, ki imata tak navoj, da sta za plastiko. Tako. Zdaj bomo pa šraufali na zadnji strani. Zdaj na tej strani z mašino ne bote pa šli zdraven. Tako da je treba na roke. Tu pa gre. Tako. Ko smo ta dva vijaka odvili, ploščo takole privzdignemo, potegnemo dol. Zdaj tam ne v koto na eko en šrauf, ampak bom odvil malo kasnej, ker imamo tukaj zdaj en, dva, tri, štir vijake, ki jih je potrebno odviti. Tako. To je zdaj tale vijakec tu gor. Zdaj imamo pa iz spodne strani en, dva, tri, štiri šraufe. Tako. In zdaj v zadnje strani odpremo, tako na mal, privzdignemo in prišli smo do servisne strani sušilnega stroja. Evo ga. Tale bel kolutek, no to je španer in to je treba zamenjati in seveda ni druge poti, kot da vzamemo ven motor, treba je zato odšravfati rmenico, skratka, zdaj vam v naslednjih korakih vse to pokažem. Zdaj, ko ste že tukaj, pa če se to dela z motorjem, to je termična varovalka, ki jo velja preveriti, če ni kaj dvigje na gor. Tole moramo zdaj odviti. To ne bo pa, moja bo tri najst, ne šte. Evo. Se vzame dol. To je čist normalno, tu se vedno takle luža naredi. Se obriše, zdaj jo pa na spredno stran. Jermenica zadnje je demontirana. Zdaj imamo pa tukaj še eden izmed jagodnih izborov slabih konstrukcij. Tukaj sta dva vijaka, ki jih je treba odpreti, zato da bomo lahko to veternico, ki vhlaja kondenzator, spravili vse skupaj z motorjem v red ven, zato vam priporočam takole koleno, ker sta tam res tista šraufa tak zamakjena noter, da se bo kusmil. Križno, torej križni izvijač. In ga 
tak skozi dol držimo pa Zdaj pa se tukaj na vsaki strani dva tale zatiča. Kole. Su štoperi gor, ne seveda. Z občutkom pa vse en zmalj sile potegnemo to ven in zdaj imamo v bistvu mi do stop, da bomo motor od odspodi včraufal. Seveda ga tudi takle odklopimo s konektorjem. Tu si da ne rabite pa slikati, ker je tako naredno, da se ga ne mora narobeno totaknat. In potem bomo lahko vse skupaj vzeli ven. Spodaj Torx 25 Zdaj zdi se mi. Takole. In takle tukaj spodi so ti štirje vijaki. E velja si zapolnati pozicijo, kako so bili postavljeni, zato ker se ta motor lahko predstavlja naprej nazaj za en centimetr. Now, the fun part, seveda. Ta jermen pač je tukaj zdaj tako kot je. Mi imamo zdaj motor osvobojen. In zdaj se ga takole vzame ven. Seveda bomo se spet malo matrali. Tole vam svetujem, da si tudi vzamete dol. malo lažje to vse skup. Pa takole ga obrnete, ne? Tukaj, ko so bili vijaki, se ga obrne sem. Evo, tako. In zdaj smo mi tega lepeba dobili dol. To je tudi to, to je tako tesnilo iz filca, ki se ga potem tukaj vrne nazaj v pozicijo. Ta lepeb tu, Evo ga, to, ne, to se tudi obrabi, to ne sme tega biti, mislim, se je dober, da so šli na železen material narediti pač kar plastiko, da to drsi, seveda se to potem izrabi. To se bo zdaj zamenjali. Evo ga, ja veš, da sem ga mogel dati pod kompresor, ne, da sem so to navitje spiho in tak naprej. Tu je zdaj ta pomemben del. Tukaj gor, kjer pride na penjavci rmena, španer, preporočam to očistiti z razrečilom. Tak. Pa tudi zdaj ta del, kjer je aksa os, ki pride na zadnjo stran noter, se takle malo obriše. Ne bo nič bolel. Tako. To os zdaj takole podmažemo. In nov napenjevalec se nastavi 
gore. Ne? Ta nima nič zraka. In to je to zato, ne bo opletal. Tako, to je, kako se zmontira napenjevalec na sam motor. Vse skupaj se zmontira nazaj po obratnem vrstnem redu, kot se je naredila demontaža, zatočno natančno montažo, kako se vse da nazaj, pa pokažem v video menjava in mena. No, pa je stroj popravljen. Neki urodja, tudi imajo bolj tako specialnega, na kolenček, pa Torx, pa ključ 13, pa šraufrca, pa razrečilo, pa mast, kompresor, skratka, vse to se potrebuje, da se napenjevalec zamenja. Zdaj, od znamke do znamke, lokacija tega vraga varira, ampak je postopek dosti enak. Zato naj vam bo tale video eno zlato pravilo, kako se to naredi, ker napenjevalci je rmena, itak da se da zamenjati. Se vam je dopadl video, ne? No. Ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljanju in pa, da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari in kjer imamo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeo.si, kjer najdete se znam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.